Hi friends, welcome to our channel. Hero top which is manaki. So EMRS club aganga. So EMRS ante kada ekalavya model residential school sammaninchi. Manaku lab adnet post lagay the na manaku notifications aaradi the religion jaran jaran dar mata. And sammanjitra mandi syllabus club aganga manaku chemistry equipment names sunse the discuss the dam friends. Heroes manaki. ये क्लास लो मना को आ बायोलॉजी के लैब एक्यूपमेंट्स अलाइ केमिस्ट्री लैब एक्यूपमेंट्स फिजिक्स लैब एक्यूपमेंट्स ये मोड ग्रुप जो मतलब डिस्कस है दम अंटे करो मना के एग्जाम पॉइंट आफ फिल्म मना सिलेबस लों दिए गावर टॉपिक कस्टंग मना के दिन निंची मत क्वेश्चन से चटोंडे आवकाश में तो अंदर का बढ़ते कच्चतंग का आ यूडी ने वर्ग वाला स्किप चाहिए दो सो प्रत्येक करोगे वीडियो पे बढ़ना ना उनको डरना ना का बढ़ते प्रत्येक करोगे वीडियो नेकड़ा स्किप चाहिए कौन ना चोर रखे थे चुरेंडी अलग ही मन मन चालू लेवल ने सारे मन सारे का दुस्तन रहते चालू को नेक्यूपमेंट्स तो कभी डिस्कस चाहिए दम फ्रेंड्स इकड़ एक्यूपमेंट्स हो सकता है तुझने अटलाई थे अंडा मन का एग्जाम पॉइंट आफ यू लो मन के एक्यूपमेंट एक डायग्राम मिथना ने कपेर रहते आराम दंड बोले तुंडी तो मन का एग्जाम पॉइंट आफ यू लो क्वेश्चन अलग है राहुल से गाड़ी मन हम अन्य विदालगा स्टैंड एंड माटा सो इकड़ा आ ब्यूरेट स्टैंड ओके सो इधी क्लैम्प इधी ब्यूरेट स्टैंड एंड माटा सो मानो कि इधी आ मानो केमिस्ट्री लैब लोटर ले कुगा इसे सिटोंटी एक्यूपमेंट इधी स्टैंड अलग ही फिजिक्स लोगों ने मानो मु को निटलो मानो इसे स्थावन माटा सो इधी मानो कि आ स्टैंड संबंधित टोंटी इनफॉरमेशन सो ओके दाल मुझे कंप्लीट का मले डिस्कस है जब फ्रेंड्स फर्स्ट डायग्राम से तो गुरुत्व पेट कोण्डी ये माना को लैब रोटर एक्यूपमेंट स्टैंड माता नेक्स्ट जैसे कड़ा माना को बंसन बर्नर ओके ना सो ये बर्नर जो का यूज़ एंड ने गुड माना नेक्स्ट एग्जाम पेंट आफिल तो डिस्कस है जब लैब लैबोरेटरी लो मानो इधर एक वही सेस्टम है ना माता इधर चीज मानो को टेस्टिब रैक आर टेस्टिब स्टैंड ना नंटा मानो माता सो टेस्टिब मानो में कड़ा स्टैंड का मानो वही सेस कुंटा मानो माता तादो चीज कड़ा एवापरेटिंग डिश तारा तार पेटी डिश क्रूसिबल मोर्टर पिस्टल अलगे ग्रेड्यूटेड सिलेंडर है अलग है बायोलॉजी लैबोरेटरी जैसे यूज़ है टेंडेंटी एक्यूपमेंट्स हैं ना मार्ट नेक्स्ट जैसे कड़ा हमारा को सिरेंजी ओके सो सिरेंजी न्यूज़ है इस्तम अलग है ड्रॉपर पिपेट टॉंग्स स्पैचुला रिटार्ट मैग्नेट सो बी कर ना मार्ट सो ग्लास रेड सो ये न्यू रूप हमारा को केमिस्ट्री लैबोरेटरी से टेंडेंटी एक्यूपमेंट्स हैं ना मार्ट सो जैसे डायग्राम से तो गुरुत्व पेट को अंडे अंडे मन को अगर डायग्राम एक अगर क्वेश्चन लो डायग्राम में तो इच्छी अगर मन के अन्य का पैर इंटी ने तो मन को अगर आड़ा निकल आवकाश में जन्दी का आवटी ये गुड़ गुरुत्व पेट को अंडे फ्रेंड्स तारों तक मरी को नहीं लैबोरेट अर्लेन में ये फ्लास्क सो दिन में मनमु कोनिकल फ्लास्क में आना चाहिए माता सो बीकर अलग है बंसन बर्नर अल्कोहल बर्नर सिरेंज ग्रेडेड सिलेंडर ड्रॉपर टॉंग्स ट्यूनिंग फोर्क स्टेस्कोप थर्मामीटर फ्रीएबिलिटी टेस्टर पुल्ले टेप बारोमीटर इंडिकेटर, स्टॉपवॉच, स्पीडोमीटर, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, अलग है ड्राइसेल बैटरी, मैग्नेट लेवल, बैलेंसिंग स्केल, मैग्निफाइंग, मैग्निफायर, अलग है नेक्स्ट अच्छे सिक्रा, चार्ट्स, माइक्रोस्कोप्स, एर्थ साइंस, डिसेक्टिंग सेट ये माना को आह बायोलॉजी के लो बायोलॉजी लो मानो ज्वाला जो लो यूज़ है समान मटा लागे 
టెలిస్కోప్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ల్యాబొటరీ ఎక్విప్మెంట్స్ అనమాట సో వీటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి అక్కడ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి క్వశ్చన్లో మనకి దాని యొక్క నేమ్ అయితే ఆడడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది డయాగ్రామ్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనకి కొన్ని ల్యాబొటరీ ఎక్విప్మెంట్స్ అనమాట సో బయాలజీలో అలాగే ఫిజిక్స్లో కావచ్చు కెమిస్ట్లో కావచ్చు కొన్నిట్లు ఇచ్చేటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ నేమ్స్ అనమాట ఓకే మనం ఒక వారి గురించి డీటెయిల్గా మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు మైక్రోస్కోప్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం మైక్రోస్కోప్ ఓకే సో అంటే మైక్రోస్కోప్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క అంటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటని ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ ఏ వెరీ బేసిక్ అండ్ నీడెడ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ ద బయాలజీ ల్యాబొరేటరీ ఇక్కడ చెప్పాం కదా బయాలజికల్ ల్యాబొరేటరీలో మనము మైక్రోస్కోప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఏ సింపుల్ లైట్ మైక్రోస్కోప్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ ద one which is mostly mostly used in schools and colleges and it uses natural or artificial and series of magnifying lens to observe tiny specimen below is the schematic diagram of compound microscope with details of its parts so ikkada microscope yokka main work enti ante ikkada manaki సో స్మాల్ స్పెసిమెన్స్ని ఏవైనా కావచ్చు స్మాల్ స్పెసిమెన్స్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ మైక్రోస్కోప్ అయితే యూజ్ చేస్తాం అంటే మన కంటితో చూడలేనటువంటి ఏవైతే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అయితే ఉంటాయో వాటిని మనం చూడడం కోసం ఈ మైక్రోస్కోప్ అయితే యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ దీని యొక్క డయాగ్రామ్ కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ సార్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మనకు మైక్రోస్కోప్ యొక్క డయాగ్రామ్ అండి ఇక్కడ మనకు ఐ దీస్ ఐ పెట్టేసి మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ మనకు కొన్ని లెన్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట సో ఆ లెన్స్ దగ్గర మనము స్పెసిఫన్ ఇక్కడ సో ఇది మిర్రర్ అనమాట సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ లెన్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఇక్కడ హ్యాండిల్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ స్క్రూ అనమాట అంటే ఇది మనకి లాంగ్ షార్ట్ లెంత్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పిల్లర్స్ ఇది బేస్ అనమాట సో ఇది బాడీ ట్యూబ్ కోర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ నాబు సో స్టేజ్ సో ఇక్కడ మనము స్పెషల్ స్పెసిమెన్ని ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం అనమాట అక్కడ మన క్లిప్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ క్లిప్స్ దగ్గర మనము ఒక స్పెసిమెన్ అయితే తీసుకుంటాం అనమాట ఇది కండెన్సర్ సో ఇది టోటల్గా మనకు మైక్రోస్కోప్ యొక్క డయాగ్రామ్ అనమాట సో ఈ మైక్రోస్కోప్ యొక్క పార్ట్స్ సో దీన్ని మనం ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మెయిన్గా టిన్నీ స్పెసిమెన్స్ని సో ఏవైనా కంటికి కనబడేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైనా కావచ్చు ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ని మనము అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం మనం మైక్రోస్కోప్ అయితే యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ ట్యూబ్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క యూజెస్ని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ద నెక్స్ట్ వెరీ కామన్ ఆపరేటర్స్ ఈజ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ దే ఆర్ యూజువల్లీ సిలిండ్రికల్ పైప్స్ మేడప్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ ఏ సర్కులర్ ఓపెనింగ్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ ఏ రౌండ్ బాటమ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ అంటే ఒక సైడ్ మనకి ఓపెన్లో ఉంటుంది అంటే ఇది మనకి ఒకసారి మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సో దీన్ని మనం ఎక్కువగా మన గ్లాస్తో అయితే మేడ మేడప్ అయి ఉంటుంది అనమాట అంటే గ్లాస్తో ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట ఒక సైడ్ ఏమో ఓపెన్గా ఉంటుంది ఒక సైడ్ ఏమో క్లోజ్లు ఉంటుంది అనమాట సో క్లోజ్డ్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ రౌండ్ బాటమ్ అంటే రౌండ్గా మనకి దాని యొక్క బాటమ్ అనేది రౌండ్ ప్లేస్ రౌండ్గా ఉంటుంది అనమాట సో ది కామన్ ఇన్ డిఫరెంట్ సైజ్ బట్ ద మోస్ట్ కామన్ స్టాండర్డ్ సైజ్ ఎయిటీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేటర్స్ యాజ్ దే ఆర్ ఫంక్షనల్ ఫ్రమ్ స్టోరింగ్ టు మిక్సీ రియేజెంట్స్ ఇన్ ఎనీ కెమికల్ ఆర్ బయాలజికల్ రియాక్షన్స్ సో ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా మనం ఒక రియాక్షన్ని స్టోర్ చేయడం కోసం దీన్ని మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇది మనకు చాలా సైజులో మనకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనకి కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ అలాగే బయాలజికల్ రియాక్షన్స్ని మనం స్టోర్ చేయడం కోసం దీని అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం ఇది ఒక సైడ్ ఏమో ఓపెన్గా ఉంటుంది వన్ సైడ్ ఓపెన్గా ఉంటుంది ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసి క్లోజ్గా ఉంటుంది అనమాట సో క్లోజ్ ఉన్న సైడ్ దాని యొక్క బాటమ్ అనేది మనకు రౌండ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఇది ఈ విధంగా మనకు టెస్ట్ ట్యూబ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎక్కువగా మనకి గ్లాస్తో మేడప్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనకు టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కామన్ ఇన్ వేరియస్ సైజ్ అండ్ షేప్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా
ఈజ్ ఇన్ మెడికల్ ల్యాబ్స్ సో ప్లాస్టిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్ చేస్తాము బట్ ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ వాట్ యూ విల్ సే ఆర్ ది అవో కైండ్ ఆఫ్ టెస్టిప్ విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ యూ మే ఆల్సో గెట్ టు సి శాంపిల్ కలెక్షన్ టీప్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ బ్లడ్ ఫర్ సమ్ పెథలాజికల్ ఎగ్జామినేషన్ సో ఇక్కడ మనకి ప్లాస్టిక్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అలాగే గ్లాస్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ రెండు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఎక్కువగా గ్లాస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అనమాట ల్యాబొరేటరీస్లో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో దేనికి దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే కెమికల్ రియాక్షన్స్ని అలాగే బయాలజికల్ రియాక్షన్స్ని మనం స్టోర్ చేయడం కోసం ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక సైడ్ అయితే ఓపెన్గా ఉంటుంది ఇంకొక సైడ్ అయితే వచ్చేసి క్లోజ్గా ఉంటుంది అండి దీని యొక్క బాటమ్ అనేది క్లోజ్గా ఉంటుంది టాప్ అనేది ఓపెన్గా ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతవరకు సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి బీకర్స్ అనమాట అంటే బీకర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు బీకర్స్ ఆర్ అనదర్ సిలిండ్రికల్ యుటెన్సిల్ మేడప్ ఆఫ్ గ్లాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ బీకర్స్ అనేవి మనకు ప్లాస్టిక్తో మేడప్ అయి ఉంటాయి అలాగే బీ గ్లాస్తో కూడా మేడప్ అయి ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకి ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మనకు ల్యాబొరేటరీలో ప్రతి ఎక్విప్మెంట్ కూడా మ్యాక్సిమం గ్లాస్ వేర్ అనేది సో గ్లాస్తోనే మేడప్ అయి ఉంటుంది అలాగే కొన్ని మాత్రం గ్లాస్ అండ్ ప్లాస్టిక్తో మేడప్ అయి ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఇది ది ఫ్లాట్ బాటమ్ అండ్ ది అప్పర్ ఓపెనింగ్ విచ్ మే ఆర్ మే నాట్ హ్యావ్ ఏ స్పోర్ట్ సో దే ఆర్ దే ఆర్ ఆఫ్ వేరింగ్ సైజ్ అండ్ ఆర్ యూజ్ టు హోల్డ్ హీట్ ఆర్ మిక్స్ సబ్స్టాన్సెస్ విత్ ద ప్రాపర్ మెజర్ బీకర్స్ కమ్ ఇన్ వెరీ ఎవ్రీ సైజ్ ఫ్రమ్ టీని ట్వంటీ ఎంఎల్ కప్స్ టు లీటర్ సైజ్ బకెట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ బట్ టూ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బీకర్స్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్ సో ఇక్కడ మనకు బీకర్ అనేది మనకి ఇలా ఈ రకంగా ఉంటుంది అనమాట సో మనకు ప్లాస్టిక్ బీకర్స్ ఉన్నాయి అలాగే గ్లాస్ బీకర్స్ ఉన్నాయి సో గ్లాస్ బీకర్స్ని గ్లాస్తో మేడప్ చేస్తారు ప్లాస్టిక్ బీకర్స్ని ప్లాస్టిక్తో అయితే మేడప్ చేస్తారు అది మనకు తెలిసిన విషయమే సో ఇక్కడ మనకి ఈ బీకర్స్ అనేవి మనకి టాప్లో ఓపెన్గా ఉంటుంది అనమాట బాటంలో క్లోజ్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ అయితే మనకి ఆ డిఫరెంట్ సైజ్లో మనకైతే అవైలబుల్ ఉందన్నమాట సో హండ్రెడ్ నుంచి సో థౌజండ్ ఎంఎల్ బీకర్స్ కూడా మనకు అవైలబుల్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకొని కానీ మనం ఎక్కువగా సో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బీకర్స్ అలాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బీకర్స్ ఈ మధ్యలోనటువంటి బీకర్స్ మనం ఎక్కువగా ల్యాబొరేటరీలో యూజ్ చేస్తాం అనమాట అంటే టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ బీకర్స్ని మనము ఎక్కువగా మన ల్యాబొరేటరీస్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి బీకర్స్ యొక్క అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఏ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్ అమాంగ్ ది స్టూడెంట్స్ సో యాజ్ ది నేమ్ సజెస్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టు వ్యూ ఎన్లార్జ్డ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ రీడ్ ద స్మాల్ కాలిబ్రేషన్స్ మార్కుడ్ ఆఫ్ మార్కుడ్ ఆన్ మెనీ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ కన్వెక్స్ లెన్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అండ్ యూజువలీ వుడెన్ హ్యాండిల్ టు హోల్డ్ ఇట్ సో ఇది మనకు మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ అనమాట సో ఇది మనకి ఇక్కడ కన్వెక్స్ కన్వెక్స్ లెన్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్లో వాటువంటి లెన్స్ ఏ టైప్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ అంటే మనకు కన్వెక్స్ లెన్స్ ఇది మన కన్వెక్స్ లెన్స్ దీన్ని పట్టుకోవడం కోసం మనకు ఒక వుడెన్ హ్యాండిల్ అయితే ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ అనేది కన్వెక్స్ లెన్స్తో అయితే ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది అంటే మేడప్ అయి ఉంటుంది అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది ఓకేనా తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యుమెట్రిక్ ఫ్లాస్క్ సో ఇక్కడ వాల్యుమెట్రిక్ ఫ్లాస్ అనేది మనకు ఎలా ఉంటుంది దీని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ ల్యాబ్ విచ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ గ్లాస్ అండ్ ఇట్స్ క్యాలిబ్రేటెడ్ టు హోల్డ్ ఇ ప్రీసెస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అట్ ఎనీ ప్రీసెస్ టెంపరేచర్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ వాల్యుమెట్రిక్ ఫ్లాస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఈచ్ క్యాలిబ్రేటెడ్ ఫర్ ద ఎక్స్ట్రాక్ట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్
ఏంటి అంటే ఈ వాల్యుమెట్రిక్ ఫ్లాస్క్ అయితే యూజ్ చేస్తాం ఈ వ్యాల్ వాల్యుమెట్రిక్ ఫ్లాస్క్ కూడా మనకు సో ఫిఫ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఉన్నాయి అలాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఉన్నాయి అలాగే థౌజండ్ ఎంఎల్ వాల్యుమెట్రిక్ ఫ్లాస్క్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఏదైనా సొల్యూషన్స్ని మనం ప్రిపేర్ చేయడం కోసం మెయిన్గా అదే అండి అక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్స్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్స్ని ఏదైనా ప్రిపేర్ చేయడం కోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే ఈ వాల్యుమెట్రిక్ ఫ్లాస్క్ అయితే యూజ్ చేస్తాం ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజ్లు అయితే ఉంటుంది అనమాట దీని మేడప్ ఆఫ్ గ్లాస్తో ఉంటుంది కొన్ని ప్లాస్టిక్స్ తో ఉంటాయి అనమాట మోస్ట్లీ మనము అలా కెమిస్ట్రీ ల్యాబొరేటరీలో మనము ఆ గ్లాస్తో ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా దిస్ ఈజ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాల్యుమెట్రిక్ ఫ్లాస్క్ అనేది సో స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్స్ బేబీ చేయడం కోసం వీటిని మనం యూజ్ చేస్తాం అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు బన్స్ అండ్ బర్నర్ సో ఇక్కడ బన్స్ అండ్ బర్నర్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడతా ఉంది ఏంటి అని ఒకసారి అబ్జర్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి బన్స్ అండ్ బర్నర్ సో దిస్ ఆపరేటర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏ సింగిల్ ఓపెన్ ఫ్లేమ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ హీటింగ్ అండ్ స్టెరిలైజేషన్ పర్పసెస్ ఇన్ ద వేరియస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్టెడ్ ఇన్ ల్యాబ్స్ a laboratory often needs a lot of things heated or boiled and a bunsen burner was tailor made for this purpose it runs on standard lpg fuel and can reach a fairly రెస్పెక్టబుల్ టెంపరేచర్ అండ్ లైక్ స్ప్రిట్ ల్యాంప్ ఓకేనా సో ఇక్కడ బన్స్ అండ్ బర్నర్ అనేది మనకి దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే మెయిన్గా మనము కెమికల్ కాంపౌండ్స్ వీటినైనా హీట్ చేయడం కోసం మేము దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇది బన్స్ అండ్ బర్నర్ మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకు అంటే ఈ హోల్ నుంచి మనకైతే కనుక ఫైర్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో అది ఇక్కడ మనం గ్యాస్ పైప్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటాము సో ఇక్కడ మనకు ఐ మీన్ ఫైర్ అనేది మనకు ఈ హోల్ నుంచి అయితే వస్తుంది అనమాట సో ఏదైనా మనము అంటే ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ మనం హీట్ చేయడం కోసం ఈ బన్స్ అండ్ బర్నర్ అయితే యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఎల్పీజీ ఫీల్ని కనెక్ట్ చేసుకొని దాని నుంచి మనము టెంప ఈ ఐ మీన్ ఈ ఫైర్ అయితే మనం అయితే తీసుకోవచ్చు సో ఏదైనా ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ హీట్ చేయడం కోసం దీని అయితే యూజ్ చేస్తామని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి డ్రాపర్ సో డ్రాపర్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క యూజ్ ఏంటి ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ డ్రాపర్ సో ద డ్రాపర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ప్యాచర్ పిప్టెట్ ఈజ్ కామన్ స్మాల్ ఆపరేటర్స్ యూజువల్లీ మేడప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఆర్ గ్లాస్ సిలిండర్ హ్యావింగ్ ఏ స్మాల్ నాజిల్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ ఏ రబ్బర్ హోల్డర్ ఆన్ ది అదర్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు పుట్ ద లిక్విడ్స్ ఆర్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ మెనీ మీడియం డ్రాపైజ్ దట్ ఈజ్ వన్ డ్రాప్ అట్ ఎ టైమ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ నెససరీ ఎక్విప్మెంట్ వెన్ ఎనీ రీఏజెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఏ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ అమౌంట్ ఇన్ సొల్యూషన్ సో ఇక్కడ మనకి డ్రాపర్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మెయిన్గా సో ఏదైనా ఒక ఆర్గానిక్ సొల్యూషన్లో మనకు వేరే సొల్యూషన్ని డ్రాప్ వైజ్ యాడ్ చేయడం కోసం మేము డ్రాపర్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం అనమాట దీని యొక్క ఇంకొక పేరు వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు పాయిచర్ పిప్పెట్ ఓకేనా సో పాయిచర్ పిప్పెట్ అని దేన్ని అంటామంటే డ్రాపర్ అని అంటాం అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఈ డ్రాపర్ ఎందుకంటే మనకు ఏదైనా ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ని డ్రాప్ వైజ్ యాడ్ చేయడం కోసం మనం ఈ డ్రాపర్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఒక సైడ్ రబ్బర్ కార్ ఒక సైడ్ రబ్బర్ క్లార్క్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇంకో సైడ్గా మనకు ఓపెన్గా ఒక చిన్న స్మాల్ హోల్ అయితే ఉంటుంది దీంట్లో దీంట్లో మళ్ళీ మనకు మెజర్మెంట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఏదైనా ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇబ్బి ఈ బీకర్లో మన కెమికల్ కాంపౌండ్ ఉందనుకుంటే ఈ కెమికల్ కాంపౌండ్లో వేరే ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ని డ్రాప్ వైజ్గా మనము యాడ్ చేయడం కోసం ఈ డ్రాపర్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇది మనకు డ్రాపర్ సో ఇక్కడ మనకు పైన మనం ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకు డ్రాప్ వైజ్ కెమికల్ అనేది ఇంకొక బీకర్ లైక్ అయితే మనకు యాడ్ అవుతుంది ఇది మనకు ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ని డ్రాప్ వైజ్గా మనం యాడ్ చేయడం కోసం ఈ డ్రాపర్ని అయితే యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్మామీటర్ అనమాట సో థర్మామీటర్ అంటే ఏంటి దీని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అంటే సో ఎవ్రీ ల్యాబ్ ఈజ్ ఎక్విప్డ్ విత్ ఏ బేసిక్ థర్మామీటర్ యాజ్ ఈ మెనీ టైమ్స్ సెట్ అండ్ కెమికల్ ఆర్ బయాలజికల్ రియాక్షన్స్ కెన్ బీ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ఎనీ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ రేంజ్ ఓన్లీ అండ్
సో ఇక మనకు థర్మామీటర్ ఎందుకు దీని యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే మనకు బాగా తెలుసు అనమాట సో థర్మామీటర్ అనేది మనము సో టెంపరేచర్ మెజర్మెంట్ కోసం ఈ మనకు థర్మామీటర్ అయితే యూస్ చేస్తాం అనమాట బేసిక్ థర్మామీటర్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ సో దేని యొక్క టెంపరేచర్ మనం కనుక్కోవాలంటే ఏదైనా ఒక ఆర్గానిక్ సొల్యూషన్ మనం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత ఉంది అని తెలుసుకోవడం కోసం మనం ధర్మామీటర్ అయితే యూజ్ చేస్తాం అనమాట సొల్యూషన్ యొక్క టెంపరేచర్ కోసం ధర్మామీటర్ అయితే యూజ్ చేస్తాం ధర్మామీటర్ అనేది మనకి ఏ రకంగా ఉంటుంది అనమాట సో మనకి మనం కూడా అంటే ఏదైనా మనకు ఫీవర్ ఇచ్చినప్పుడు మనలో మన యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ కనుక్కోవడం ఒక ధర్మామీటర్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ దాని దాని యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే టోటల్గా సో సొల్యూషన్ యొక్క టెంపరేచర్ కోసం టెంపరేచర్ మెజర్మెంట్ కోసం ధర్మామీటర్ అయితే యూజ్ చేస్తామని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు టాంగ్స్ అనమాట సో ఈ టాంగ్స్ అంటే ఏంటి దీని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఇక్కడ టాంగ్స్ టూ నాట్ మచ్ ఇన్ యూజ్ ఆర్ ఆర్ కామన్ అండ్ బేసిక్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ ఎల్ ల్యాబ్ దే ఆర్ యూజ్ టు గ్రాస్ప్ అండ్ లిఫ్ట్ హాట్ వెజల్స్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టాన్సెస్ డ్యూరింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఇన్ ది ల్యాబ్ మెనీ ఫింగర్స్ హ్యావ్ బర్న్డ్ డ్యూ టు కేర్లెస్ హ్యాండిల్ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ డేంజరస్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇన్ ల్యాబ్స్ దేర్ ఫోర్ మేక్ ఇట్ కి ఏ హ్యాబిట్ టు హ్యాండిల్ థింగ్స్ విత్ టాంగ్స్ అన్లెస్ యూ ఆర్ అబ్జర్వ్యూటీ స్యూర్ అదర్వైజ్ సో ఇక్కడ టాంగ్స్ అనేటువంటి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే సో ఏదైనా ఇది ఎన్ని టా టాన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఇది అనమాట ఇక్కడ మనకు ఈ టూ హోల్స్లో మన ఫింగర్స్ అయితే పెట్టుకొని ఇది ఇట్లా ఓపెన్ ఓపెన్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనమాట సో ఏవైనా కెమికల్స్ని మనం అంటే బాగా హాట్గా ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ని కానీ అలాగే డేంజరస్ కెమికల్స్ కానీ మనం హ్యాండిల్ చేయడం కోసం దీన్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో దీని ద్వారా మనం దీని హెల్ప్తో మనం ఆ డేంజరస్ కెమికల్స్ని కెమికల్స్ బాటిల్స్ని అలాగే ఆ డేంజరస్ కెమికల్స్ యొక్క టెస్ట్ ట్యూబ్స్ని వాటిని మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే కొన్ని రియాక్షన్స్ చాలా హాట్గా ఉంటాయి చాలా వేడిగా ఉంటాయి అనమాట రియాక్షన్ పెట్టిన తర్వాత సో వాటిని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం మనము ఈ టాంగ్స్ని తీసి చేస్తామన్నమాట సో ఇక్కడ మనకి ఈ టూ ఫింగర్స్ని మనం దీంట్లో హోల్డ్ చేసుకొని దీన్ని మనము టెస్ట్ ట్యూబ్ని డేంజరస్ కెమికల్స్ని కానీ లేదా డేంజరస్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కానీ మనం ఎక్కడ దీన్ని మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనమాట సో వీటిని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం ఈ టాంగ్స్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకు మ్యాక్సిమం అంటే ఎక్కువ మనము ల్యాబరేటరీస్లో దీన్ని మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయమన్నమాట ఓకేనా సో ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఏమైనా హాట్ కెమికల్స్ కానీ కనుక డేంజరస్ కెమికల్స్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏవైనా ఉంటే లేదా బర్న్డ్ కెమికల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ల్యాబరేటరీలో మనం చాలా తక్కువగా యూజ్ చేస్తామని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా టోటల్గా టాంగ్స్ అనేవి డేంజరస్ కెమికల్స్ హ్యాండిల్ చేయడం కోసం అలాగే మనము హాట్ కెమికల్స్ హ్యాండిల్ చేయడం కోసం అలాగే బర్న్డ్ కెమికల్స్ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం మాత్రమే యూజ్ చేస్తామని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక మనకు బ్రషెస్ అనమాట సో బ్రషెస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ల్యాబరేటరీలో సార్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో నాట్ మెనీ పీపుల్ నో ఇట్ బట్ క్లీనింగ్ థింగ్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎవ్రీడే ల్యాబ్ లైఫ్ సో keeping glassware and apparatus clean in the first step and achieving pro, uh, precision and perfection brushes serves as the cleaning purpose of the test tubes as they are only things that can get uh, fit into the narrow mouth test tubes and other cylindrical and narrow subjects సో ఇది మనకు టెస్ట్ ట్యూబ్ అండి ఇక్కడ మనకు సారీ సో టెస్ట్ ట్యూబ్ని మనం క్లీన్ చేయడం కోసం ఈ బ్రషిని మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో టెస్ట్ ట్యూబ్స్ కావచ్చు లేదన్నా ఏదన్నా బీకర్స్ కావచ్చు లేదా కొనిగల్ ఫ్లాసెస్ కావచ్చు అలాగే సో ఏదైనా గ్లాసెస్ గ్లాసెస్ సంబంధించి దేనైనా తీసుకోవచ్చు మనం దాని యొక్క మనము వాటిని క్లీన్ చేయడం కోసం మనము ఈ బ్రషెస్ని తీసి చేస్తామన్నమాట సో మనకి ఆ ల్యాబ్ ల్యాబ్లోకి వెళ్ళగానే మనకు ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే మన మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ల్యాబరేటరీ ఎక్విప్మెంట్స్ మనము గ్లాస్ వేర్ని చాలా నీట్గా ఉంచుకోవాలి దానికోసం మనము ఈ దీని యొక్క ఈ బ్రష్ని అయితే యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో సో ఏదైనా గ్లాస్ వేర్ని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఈ బ్రష్ అనేటువంటి దాన్ని అయితే యూజ్ చేయాలి మన హ్యాండ్స్ అయితే మనం దాన్ని క్లీనింగ్ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేయకూడదు అనమాట ఎందుకు అంటే సో ఏదైనా గ్లాస్ వేర్లో 
డేంజరస్ కెమికల్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే మన హ్యాండ్ తగిలి మనకు కొద్దిగా హామ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్స్ మనం క్లీన్ చేయడం కోసం ఖచ్చితంగా మనం బ్రష్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది మనకు ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్స్లో వన్ ఆఫ్ ది ఎక్విప్మెంట్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఈ క్లాస్లో ఈ టెన్ ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే డిస్కస్ చేసినాం కదా సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము సో రిమైనింగ్ ల్యాబొరేటరీ ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఈఎంఆర్ఎస్లో భాగంగా సో ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ సంబంధించినటువంటి ల్యాబ్ అటెండెంట్ పోస్ట్లో మనకైతే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సిలబస్లో మనకైతే ఉంది కాబట్టి ఇది మీకైతే చెప్పడం జరుగుతుంది సో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ అలాగే రావచ్చు అండి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దాని యొక్క నేమ్ అయితే అడగచ్చు లేదా ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దాని యొక్క నేమ్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి ల్యాబొరేటరీలు అని అడగచ్చు సో మన క్వశ్చన్ ఎలాగైనా అడగచ్చు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉండడానికి మన వాడు క్వశ్చన్ ఎలాగ ఇచ్చినా కూడా మనం ఆన్సర్ ఆన్సర్ చేయడానికి అయితే అవకాశం అవుతుంది ఉంటుంది కాబట్టి మనం కొద్దిగా డీటెయిల్గా చదవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్